എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണിട്ട് അതേപോലെ എക്സലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിൻറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടാബ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോണിൻ്റെ ടാബാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് ടാബിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വേർഡിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്ത് ഫോണിൻ്റെ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ ടൈപ്പിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആകെ ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫോൾട്ട് ഫോണിൻ്റെ ടൈപ്പ് കാലിബ്രി ആണ് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസ് എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് നാലെണ്ണമാണുള്ളത് റെഗുലർ ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ഇത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അതിന് ഹോം ടാബ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി പഠിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് റെഗുലർ ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ സൈസിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിനകത്ത് ലെവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഫൂട്ട് നോട്ടും എൻഡ് നോട്ടിൻ്റെയും ഡിഫോൾട്ട് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ടെൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വേർഡിനകത്ത് പതിനൊന്ന് ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഡബിൾ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷാഡോ ഔട്ട് ലൈൻ എംബോസ് എൻഗ്രേവ് സ്മോൾ ക്യാപ് സോൾ ക്യാപ്സ് ആൻഡ് ഹിഡൻ ഇത്രയും എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള സ്പേസ് എത്ര സ്പേസ് ആയിരിക്കണം ഇതിന് ഇടയിൽ വിടേണ്ടത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് ടാബ് ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് ടാബിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്കെയിലിങ് ആണ് സ്കെയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തേത് സ്പേസിങ് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തേത് പൊസിഷൻ നാലാമത്തേത് കേണിങ് ആദ്യത്തേത് സ്കെയിലിങ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിനെ വലുതാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുക വലുതാക്കുന്നത് നമുക്ക് പല പല പെർസെൻറ്റേജിൽ കൊടുക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എപ്പോഴും സ്കെയിലിങ്ങിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇസ് ദി ഡിഫോൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫോൾട്ട് സ്കെയിലിങ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് സ്കെയിലിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ചോദിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്കെയിലിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്കെയിലിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മിനിമം തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും മാക്സിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ മാക്സിമവും മിനിമവുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കെയിലിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് മാനുവലി നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മിനിമം വൺ പെർസെൻറ്റേജും മാക്സിമം സിക്സ്
പിന്നീടുള്ളത് കണ്ടൻസ്ഡ് എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് എന്നാൽ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ എക്സ്പാൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്ഷനകത്ത് സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ടാവും സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാവും പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും കേണിങ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്താണ് സ്പേസിംഗ് ആണ് സ്പേസിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നോർമൽ എക്സ്പാൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഇനി അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ആണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെക്കാനുള്ളത് നോർമലായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊക്കിയാണോ വെക്കേണ്ടത് അതോ കുറച്ച് താഴ്ത്തിയാണോ വെക്കേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് നോർമൽ റേസ്ഡ് ലോവേഡ് നോർമൽ റേസ്ഡ് ലോവേഡ് എന്നിവ പൊസിഷൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കാണുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊക്കി വയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് കേണിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ ആൻഡ് വി രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ ആൻഡ് വി അടുത്തടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എ എവിടെയാണോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതലേ വി വി ബിയുടെ ഒരു എൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് നോർമൽ രീതിയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ആവശ്യമില്ല ാതെ പോയി പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ചില ചില അക്ഷരങ്ങൾ അടുത്തെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേർഡിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കേണിങ് കേണിങ് അലൗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെയെല്ലാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസിംഗ് കറക്റ്റാക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേണിങ് കേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സെർട്ടൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇടയിലല്ല ചില ചില ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻസിനിടയിൽ വേർഡ് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പേസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫങ്ഷണാലിറ്റി പറയുന്ന പേരാണ് കേണിങ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫോൺ ടു ഡയലോഗ് ബോക്സും ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ്ങുമാണ് ഫോൺ ടു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പവർ പോയിൻറ്റിനകത്തും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വേർഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോൺ ടു ടൈപ്പും ഫോൺ ടു സ്റ്റൈലും ഇനി അടുത്തത് ഫോൺ ടു സൈസാണ് ഫോൺ ടു സൈസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കാനുണ്ട് അതായത് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫോൺ ടു സൈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റും എന്നാൽ ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫോൺ ടു സൈസ് തേർട്ടി ാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിലിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലും ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് ബോഡി ടെക്സ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് നാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടുമാണ് നാൽപ്പത്തി നാലും മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ളത് ഫോണ്ട് എഫ് എക്സ് ആണ് ഫോണ്ട് എഫ് എക്സ് പതിനൊന്നെണ്ണം അല്ലേ നമ്മൾ വേർഡിൽ കണ്ടത് പക്ഷേ പവർ പോയിൻറ്റിനകത്ത് ഏഴ് ഫോണ്ട് എഫ് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഏഴ് ഫോണ്ട് എഫ് എക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഡബിൾ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഴയ പോലെ തന്നെ അടുത്തത് സ്മോൾ ക്യാപ്സും ഓൾ ക്യാപ്സ് ുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈക്വലൈസ് ക്യാരക്ടർ ഹൈറ്റ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ഈക്വലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഫോണ്ട് എഫക്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോർമൽ കണ്ടൻസ്ഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഇത് സ്പേസിങ്ങിനകത്ത് അതേപോലെ കേണിങ് ഓഫ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ചില ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻസിനിടയിൽ സ്പേസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് വേർഡിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കേണിങ് ഫോർ ഫോൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പവർ പോയിൻ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവനിനകത്തെ ഫോൺ ടു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ അറിയേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എക്സലിൻ്റെ ഫോൺ ടു ഡയലോഗ് ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് വേർഡിനകത്തും പവർ പോയിൻറ്റിനകത്തും കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടാബുകൾ ഉള്ളത് എക്സലിൻ്റെ ഫോൺ ടു ഡയലോഗ് ബോക്സിനാണ് ഈ ഫോൺ ടു ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്നല്ല ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എക്സലിനെ പറയുന്നത് എ
പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രാക്ഷൻ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കസ്റ്റം ഇത്രയും നമ്പർ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ തരുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയത് ഏത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നമ്പർ ഫോർമാറ്റ്സും ജസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് പോവുക അടുത്തത് അലൈൻമെൻറ്റ് ടാബാണ് അലൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് തന്നെ ജനറൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഫിൽ ജസ്റ്റിഫൈ സെൻറ്റർ അക്രോസ് സെലക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇത്രയുമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ജനറൽ അലൈൻമെൻറ്റ് പിന്നീടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ കൂടാതെ ജസ്റ്റിഫൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റിഫൈ പിന്നീട് ഫില്ല് സെൻറ്റർ അക്രോസ് സെലക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇത്രയും ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ബോട്ടം സെൻറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇത്രയുമാണ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ബോട്ടം ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇത് അതിനകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടാവും അലൈൻമെൻറ്റ് മാറി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് റാപ് ടെക്സ്റ്റ് ഷ്രിങ് ടു ഫിറ്റ് മേർജ് സെൽസ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റാപ് ടെക്സ്റ്റ് ഷ്രിങ് ടു ഫിറ്റ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്ഷനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻസർ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ മൂന്നെണ്ണം റാപ് ടെക്സ്റ്റ് ഷ്രിങ് ടു ഫിറ്റ് മേർജ് സെൽസ് അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷനകത്ത് ഉള്ളത് അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആംഗിളിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അടുത്ത ടാബ് ഫോൺട്ട് ടാബാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് കാലിബ്രി ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ഫോൺ സൈസ് ഇതേപോലെ നാല് ഫോൺട്ട് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ലെവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് ഫോണ്ട് എഫക്സ് ആകെ മൂന്ന് ഫോണ്ട് എഫക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സലിനകത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി വരുന്ന പോർഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതായത് ബോർഡർ ബോർഡർ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നൺ ബോർഡർ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അതേപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഫിൽ കളർ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കളർ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പല പല പാറ്റേൺസ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും കളേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക ചില സെൽസിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുലാസിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന ടാബാണ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഡയലോഗ് ബോക്സിന് ലോക്കിംഗ് സെൽസ് ഓർ ഹൈഡിങ് ഫോമുല ഹാസ് നോ എഫക്ട് അണ്ടിൽ യു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് വെറുതെ ഒരു സെല്ലിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമുലയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ോ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഷീറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വേർഡിൻ്റെയും പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെയും എക്സലിൻ്റെയും ഫോണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഫോണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഡയലോഗ് ബോക്സിനെ പറ്റിയാണ്